Good morning students. Are you ready with your English textbook? Open the book at page number 40. Unit 2 of Our Runaway Kite. Aaj amra Our Runaway Kite er unit 2 ta porbo. So without wasting time, let's start reading the text. It is always lovely on the big half moon in summer. When it is fine, the harbor is Blue and calm, with little wind and ripples. Every summer we had some hobby. The last summer, before Dick and Mimi came, we were crazy about kites. A boy on the mainland showed Claude how to make them. Back on the island, we made plenty of kites. Claude would go around to the other side of the island. <coughs> And we would play shipwrecked mariners signaling to each other with kites. We had a kite that was big and covered with lovely red paper. We pasted gold tinsel stars all over it and had written our names full on it. Claude Lit and Philippa Lit, Big Half Moon Lighthouse. One day, there was a grand wind for kite flying. I'm not sure how it happened, but as I was bringing the kite from the house, I tripped and fell over the rocks. My elbow went clear through the kite, making a big hole. We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it up before the wind fell. We rushed into the lighthouse to get some paper. We knew there was no more red paper. We took the first thing that came handy, an old letter lying on the bookcase in the sitting room. We patched the kite up with the letter, a sheet on each side and dried it up by the fire. We started out and, and up went the kite like a bird. The wind was glorious and it soared. All at once, snap and there was Claude standing with a bit of cord in his hand looking foolish. Our kite had sailed away over to the mainland. So in the second unit there is a description of big half moon in summer. In summer it looked very beautiful. Every summer, the narrator and Claude had some hobby. Last summer, they were interested in flying kites. A boy on the mainland showed Claude how to make kites. And when they came to their island, they used to make lot of kites. They used to play shipwrecked mariners, signaling each other with kites. Then there is a description of a kite they had. It was a big paper kite made of red paper and they pasted gold tinsel stars all over it. Tinsel is a shiny or glittering material used for decoration and they wrote their full name and address on the kite. One day there was a strong wind which was favorable for kite flying. So they decided to fly the kite and the narrator ran to bring the kite from home. She was in a hurry and she fell over the rocks and as a result her elbow went straight through the kite making a big hole inside the kite. But they had no time to waste they wanted to repair the kite before the wind fell. They rushed to the lighthouse. They had no red paper, so they snatched whatever they got. They saw an old letter lying on the bookcase and patched the kite up with the letter. And then they began to fly the kite. The wind was strong, so the kite flew up. It rose high up in the sky, but all on a sudden, the cord or the thread was cut and the fly 
ran away to the mainland and thus the kite became a runaway kite as the title says so second unit e amra dekhte pacchi shurutei ekta description ache big half moon island er narrator bolchen je during summer orthat grishye big half moon island ta ke dekhte khub sundor lagto sei shomoy bondor tao ekdom shanto ebong nil thakto ebong choto choto dheu ar batash pray thaktoi na bola jay prottek grishye narrator ebong plot tader kichu na kichu hobby thakto hobby orthat shok kichu thakto last summer goto grishye dik ebong mimi ashar age তারা ঘুরি নিয়ে পাগল ছিল অর্থাৎ ঘুরি বানানো এবং ঘুরি ওড়ানো এই নিয়ে তাদের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল মেনল্যান্ডের একটি ছেলে অর্থাৎ মূল ভূখণ্ডে তারা যখন গেছিল তখন ওখানকার একটি ছেলে ক্লটকে ঘুরি বানানো শিখিয়েছিল এবং নিজেদের দ্বীপে ফিরে আসার পরে তারা প্রচুর ঘুরি ক্লট প্রচুর তৈরি ঘুরি তৈরি করেছিল তারা প্রচুর ঘুরি তৈরি করেছিল এবং সেই ঘুরি নিয়ে তারা খেলত তারা শিপরেক্ট মেরিনার্স অর্থাৎ ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিকের রোল প্লে করত অর্থাৎ তারা যেন দুটি নাবিক যাদের জাহাজ ডুবে গেছে তারা দ্বীপের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকত এবং একে অপরকে ঘুরির সাহায্যে সিগন্যাল পাঠাত বাচ্চাদের এই খেলাটা তারা খেলত তারপর ন্যারেটার ডিসক্রিপশন দিচ্ছেন একটা ঘুরির তাদের একটা ঘুরির তাদের একটা খুব সুন্দর বড় ঘুরি ছিল লাল কাগজে তৈরি এবং সেই ঘুরিটার গায়ে তারা গোল্ডেন কালারের অর্থাৎ সোনালি টিনসেল স্টার্স টিনসেল এক রকমের মেটালিক জিনিস একটা ধাতব পদার্থ যেটা চকচকে অনেকটা চুমকি টাইপের তো সেরকম গোল্ডেন কালারের স্টার্স বা তারা ডেকোরেশনের জন্য ঘুরিটার গায়ে আটকে দিয়েছিল এবং তাতে ঘুরিটার গায়ে তাদের নিজেদের পুরো নাম এবং অ্যাড্রেস ক্লড লিট অ্যান্ড ফিলিপা লিট বিগ হাফ মুন লাইট হাউস এই কথাটা লিখে দিয়েছিল তারপর একদিন ঘুরি ওড়ার উপযোগী একটা খুব সুন্দর বাতাস বইছিল ন্যারেটার বলছেন যে তিনি নিশ্চিত নন তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না কেন এটা হলো তিনি ঘুরি আনতে বাড়িতে গেলেন এবং বাড়ির থেকে যখন উনি ঘুরিটা নিয়ে ফিরছেন আসছেন তখন তিনি হোচট খেয়ে একটা পাথরের ওপরে পাথরের ওপরে পড়লেন এবং তার কনুইটা সোজা ঘুরিটার ভেতর দিয়ে চলে গেল তাতে ঘুরিটার মধ্যে একটা বড় হোল অর্থাৎ বড় গর্ত বা ফাঁক বা একটা বড় ফুটো তৈরি হয়ে গেল কিন্তু তাদেরকে ঘুরিটা খুব তাড়াতাড়ি সারাতে হতো ওই ভালো উইন্ডটা ভালো বাতাসটা চলে যাওয়ার আগেই ঘুরিটা সারাতে হতো তাই তারা ছুটে লাইট হাউসে গেল কিছু পেপার কিছু কাগজ সংগ্রহ করতে তারা জানত যে আর কোনো লাল কাগজ অবশিষ্ট নেই তাই হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়েই তারা ঘুরিটা সারাবার চেষ্টা করল তারা দেখতে পেল যে একটা পুরনো চিঠি পড়ে আছে ওই বইয়ের তাকের ওপরে তারা সেই চিঠিটা নিয়েই ওই ঘুরির ছেঁড়া অংশটার দুদিকে বোথ সাইডে তারা আটকে দিল অনেকটা তাপি দেওয়ার মতো এবং সেটাকে আগুনে শুকিয়ে নিল তারপরে তারা ঘুরিটা ওড়াতে চলে গেল যেহেতু বাতাস খুব সুন্দর ছিল তাই ঘুরিটা পাখির মতো অনেক উপরে উড়ে চলে গেল কিন্তু তারপরেই হঠাৎ সশব্দে ঘুরিটার সুতো বা সুতোটা ছিঁড়ে গেল বা কেটে গেল এবং ক্লট হাতে ওই সুতোটার কিছুটা অংশ নিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো তাদের ঘুরিটা সুতো কেটে উঠতে উঠতে মেনল্যান্ডে অর্থাৎ মূল ভূখণ্ডে অনেক দূরে চলে গেল তাহলে গল্পটার টাইটেল যে আওয়ার রান আওয়ে কাইট তো ঘুরিটা এইভাবেই রান আওয়ে হয়ে গেল অর্থাৎ কিভাবে ঘুরিটা এইভাবেই ঘুরিটা অনেক দূরে ভেসে চলে গেল তো ফার্স্ট ইউনিটের মতোই এই ইউনিটেও কোনো ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড নেই টেন্সেল শব্দটার মানে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি আর টেক্সটের নিচেও দেওয়া আছে আর এছাড়া গ্লোরিয়াস কথাটার মানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো গ্লোরিয়াস মানে এখানে দারুণ চমৎকার মানে গ্রেট বলতে পারো 
ग्रैंड बोलते पारो एक्सलेंट स्प्लेंडिड फैंटासटिक ए रकम ही तो टेक्सटा तुम्हारा निजे पढ़े बाड़ी और टेक्सटर नीचे जो एक्सारसाइजगुलो आगू सल्व कर चेष्टा कर पर दिन हमें यूनिट थ्री पढ़ब टिल दें गुड बाय